Mientras esperamos el partido de primera entre Defensa y Colegiales, charlamos con Hugo Ivanus y novedades, por lo menos los medios periodísticos hablaron de la posibilidad de que De Fuente ya no juegue en esta temporada en defensa. ¿Se concretó? No, todavía este concreto no está. Sí está la posibilidad de que se vaya Quilme. Quilme lo pidió ya en forma oficial, eh, por medio del señor Porroni, por medio de su eh, nuevo técnico, que es Fernando Donaire. Vinieron a pedirnos a De La Fuente. Bueno, eh, nos hicieron una proposición, estamos evaluando y en cualquier momento le vamos a contestar. Todavía no. Creo que el lunes, martes se va a definir. ¿El tema sería a préstamo? El, pre el tema sería préstamo con opción, que es lo que proponen ellos. Nosotros hablamos del de pase definitivo. Quilmes pretende reemplazar a Vivas, que ya está jugando en Boca, ¿no? Sí, eh, pese de que ellos tienen un marcador de punta, creo que es un argentino que se llama... ¿Villarreal? No, Morales, ¿no es? Ah, sí, que te, era de las inferiores de Quilmes. Claro, Morales. Eh, la idea... Eh, Sería, bueno, si nosotros podíamos fichar a Morales, entonces sí venderle en forma definitiva a Mariano de la Fuente. El reemplazo entonces, adelantaste la pregunta que te iba a hacer, ¿en defensa sería la posibilidad de incorporar a Morales? Ese sería este, la posibilidad, sí. De Porque que... algunos cuando lo ven a López jugando de cuatro piensan que por allí la idea pasaba con volver a ubicarlo como marcador de punta, ¿no? Sí, está también la posibilidad esa, ¿no es cierto?, de que Chacho haga de cuatro, aparte también tendríamos a Gaspar y que en determinado momento también cubrió ese puesto... O sea que mal que mal defensa este, no quedaría desprotegido, pero la idea sería, la idea sería de alguna manera de conseguir de, a Morales como refuerzo para defensa. De la fuente que ya había sido visto por otros clubes, a punto estuvo incluso de pasar a Ferro, ¿no? Sí, la gente de Ferro tuvo mucho interés, vinieron, hicieron los aprontes, después la oferta eh, concreta fue llevarse a Mariano a cambio de... Eh, jugadores a defensa no le interesó la idea y siguió Mariano en defensa. Si el tema es exclusivamente a préstamo, ¿defensa no estaría de acuerdo? ¿O todavía eh, hay que pensarlo? Estamos tratando de que sea en forma definitiva, más que nada por el tema eh, que va a pasar por lo económico. Si Mariano de la Fuente pasa a Quilme, seguramente va a ganar mucho más de lo que gana en defensa. Y luego, si Quilme no hace uso de esa opción, eh, Mariano vendría aquí a nosotros se nos El crea... retorno es difícil. Claro, se nos crearía un problema, dado de que el sueldo de que le puede llegar a pagar Quilme defensa no se lo puede llegar a pagar. ¿Se puede saber en cuánto fue tasado el pase de la fuente? En 50 mil dólares. ¿Y hay conversaciones o ellos desecharon esa posibilidad? No, 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 hay conversaciones, por eso te digo que todavía es algo que se puede llegar a concretar. Momentáneamente no está definido, estaríamos entre lunes, martes, como para darle un corte definitivo, pero desechado no hay nada. Gracias Hugo, suerte y ojalá hoy veamos un buen partido y un buen resultado para defensa. Ojalá, ojalá ganemos directamente. Gracias Negro por todo. Hugo Ivano, vicepresidente de defensa y la situación de Mariano de la Fuente.